Здравствуйте, меня зовут Анара Касымова, я являюсь мультиинструменталистом, и сейчас я буду рассказывать об таком инструменте, как САС Сарнай. Этот инструмент является одним из самых красивых и лиричных инструментов. На нем в основном играли девушки, либо дети. Изготовлен он из глины. В нем имеется 5 отверстий сверху, одно отверстие снизу и одно отверстие для того, чтобы в него дуть. Так будет извлекаться из него звук. История этого инструмента такова, что в 1971 году при раскопках древнего городища Отрар нашли небольшой инструмент, схожий с, с яйцом. Он гораздо был мельче этого инструмента. И в нем было всего три отверстия. Затем этот инструмент отнесли Булату Сарбаеву, и он уже усовершенствовал этот инструмент до того состояния, которое знаем мы сегодня. Существует на сегодняшний день несколько разновидностей инструмента. Этот инструмент со стороны, он является как бы классическим инструментом. Уже есть более мелкие разновидности, такие как ускорок, и более крупные разновидности этого инструмента, такие как бас со стороны и так далее. Диапазон этого инструмента не очень большой, если его сравнивать с классическими инструментами. Но он имеет хроматическую гамму, за счет этого на нем можно сыграть небольшие мелодии, практически любые, но небольшие. Чаще всего на нем очень хорошо играть какие-то народные песни. Диапазон его — это 8 звуков, либо октава. Самая рабочая тональность — это от ля первой октавы до ля второй октавы. Итак, постановка этого инструмента. Этот инструмент — Изменяет свой звук только от того, что закрывается либо открывается какие-либо из его отверстий. Чтобы сделать правильную постановку первой ноты, для этого надо закрыть все отверстия. Закрываем левой рукой отверстие третьим и четвертым пальцем, а вторым пальцем мы просто ставим его, так как второй палец мизинец и большой палец у нас будет держать, ну, Роль такой э, основы инструмента, потому что все остальные пальцы у нас будут подвижны, они будут открывать либо закрывать какие-либо отверстия. А вот эти пальцы, они будут у нас неизменно стоять постоянно на этом инструменте. Итак, теперь правая рука. Правая рука у нас закрывает все отверстия, то есть большой палец закрывает нижнее отверстие. И второй, третий и четвертый палец закрывает у нас три верхних отверстия. Мизинец просто может придерживать инструмент. Вначале, когда человек только начинает играть на этом инструменте, есть такая физическая особенность, когда очень сложно поднимать вот именно четвертый палец. Для этого а, можно просто репетировать, делать какие-то упражнения на подъеме этих пальцев. Затем... Нужно научиться чувствовать именно кончиками пальцев эти отверстия. Так как, если вы не закроете плотно отверстие, то звук, естественно, будет не тот, ну, либо вообще он не выйдет. Именно то, того тона звук, который нужен. В принципе, мы разобрались уже. Понимаем, что все отверстия закрываются. Так же, как правой, так и левой рукой. И в этом случае у нас выйдет та самая первая нота ля, первой октавы. Давайте сразу пройдем по тонам, по остальным тонам. И тогда у нас получится гамма. Ну, давайте возьмем не хроматическую гамму, а попробуем взять просто хотя бы ля, минорную гамму. Итак, от, закрываем все отверстия, у нас получится ля. Затем открываем четвертый палец левой руки, получается си, чистая си. Затем четвертый палец правой руки, получается до, чистая до. Затем третий палец мы открываем на правой руке, у нас получается ре. Затем открываем также третий палец на левой руке, у нас получится ми. Теперь мы открываем 
Четвертый палец на правой руке. У нас получается фа. Затем, чтобы сыграть соль, мы должны открыть отверстие нижнее. То есть большой палец правой руки. И мы открываем отверстие. В этом случае у нас получается соль. И теперь, открыв последние два отверстия, которые правая рука зажимала указательным пальцем, левая рука зажимала четвертым пальцем, открываются все отверстия, как нижний, так и верхний. И в этом случае у нас получается верхняя ля. Если задастся таким вопросом, зачем нам другие отверстия, либо почему именно в такой последовательности, у нас есть хроматические ноты, ну, допустим, до, до диез, ре, ре диез и так далее. В этом случае мы будем менять ноты и, соответственно, пальцы. Ну, для начала можно выучить именно просто ля минорную гамму, которую я только что показала. И в этом случае у нас получится ну, вот такие чистые, хорошие звуки. Следующий этап для того, чтобы получился первый звук на этом инструменте, это постановка дыхания. Правильное дыхание на инструменте сосерне должно быть животом. Есть грудное дыхание, оно будет неправильное, так как если вы будете дуть 5 либо 10 минут вот такой грудным дыханием таким, то закружится голова. Правильное дыхание на любом духовом инструменте – это живот. Показываю медленно. Еще лучше, если вы попробуете сделать это правильное дыхание стоя. Либо может вам помочь, если вы при, примете такое горизонтальное положение, то есть лежа полож, положите на себя что-то очень тяжелое, какую-то стопку книг какие-то тяжелые предметы, и попробуйте их поднимать животом. Ну, либо если у вас есть рядом какой-то сосед, он может вас просто, ну, помогать вам придерживать именно рукой живот, и в этом случае вы почувствуете, правильно ли вы дышите или нет. Есть третий вид дыхания. Это когда, получается, вы подключаете и вверх, и низ, то есть и грудное дыхание, и дыхание животом. И в этом случае у вас будут открываться вот здесь вот ребра. То есть вы можете немножко почувствовать. Но это уже будет немножечко сложнее и, наверное, неправильно. В данном случае для этого инструмента требуется только дыхание животом. Ну и так, последнее, что осталось в постановке и извлечении первого звука на инструменте со сорной, это соединение правой руки, левой руки и дыхание. Итак, закрываем все отверстия, как я говорила, прочувствуем пальцем, лучше визуально еще просмотреть глазами, все ли отверстия закрыты, так как наши пальцы не привыкли чувствовать вот здесь вот на кончиках пальцев, что, что там что-то прям нужно особо заострять внимание. То есть пальцы, да, они привыкли у нас чувствовать, но так, в общем внимании. И для этого нам нужно немножечко заострить внимание на своих пальцах, и можно заострить это внимание визуально, то есть глазами. Итак, после того, как мы закрыли все отверстия, не забываем нижнее отверстие, мы закрыли правой рукой большим пальцем, и все остальные отверстия левой и правой рукой. Теперь нужно соединить это с дыханием. Ну, для того, чтобы соединить, вы должны поставить инструмент и ровно по центру к центральной части губ. Губы слегка надо приоткрыть. И представить, что в инструменте не с этой стороны отверстие, а отверстие посерединке. И как будто бы посерединке вот такая маленькая щелочка, буквально маленькое-маленькое отверстие. И вам туда ровно надо попадать этим дыханием. Вот в этом случае у вас получится тот самый звук. Давайте я покажу. То есть понимаете, да, что вот губы надо слегка приоткрыть. Инструмент должен у вас быть немножечко э, позади зубов. И вы начинаете дуть вот прям ровно середину. Типичные ошибки, когда начинает играть на этом инструменте, это таковы, что пытается дуть вот так, 
в это отверстие. Как-то вот так, вверх, задирая хвост сырная, вниз, либо право, либо влево. И также одна из типичных ошибок, это когда инструмент пытается выдвинуть в левую сторону, либо в правую сторону. Но чаще всего это левая сторона, потому что это отверстие. Многим людям кажется, что оно прям не попадет туда дыхание, если нет, если правильно дуть, если дуть вот как будто бы вот здесь по центру инструмента есть такая маленькая-маленькая дырочка, то как раз таки звук выйдет тот самый правильный. Повторю еще раз. Итак, на этом мы завершаем наш водный и ознакомительный урок с таким замечательным инструментом, как сосорнай. Он очень мелодичный, очень красивый. Я надеюсь, что у вас все получится с первого раза. Вы на этом инструменте сможете сыграть любую мелодию. С вами была Анара Касымова. До новых встреч! Mm-hmm.